আল্লাহর নবী বেলালকে বললেন বেলাল জুতা পরিধান করো পায়ে থেকে জুতা তোমাকে খুলতে হবে না জুতা নিয়ে তুমি কারার সাথে উঠে আজান দাও আর দুনিয়াবাসীকে তুমি জানিয়ে দাও নবীর সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে নবীকে যারা ভালোবাসবে তারা জুতা পরিধান করে কারার সাথে উঠতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ जमीन इंसान भाजिक भावाली देखी कारो चेहरा सुंदर कारो चेहरा कलो विभिन्न धरण चेहरा सुरत आकृति दिए अल्लाह तला जमीन ऊपर निश्चय जहां नाम सुंदर चेहर दिखे तक सुंदर चेहर दिखे अल्लाह रसुल्लाम तक जमीन लक्ष्य कर मूल्यायन कारण चाचा आदर करा 
নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের শানে আবু তালেব কাসিদা হ্যাঁ কবিতা আবৃত্তিও করেছেন তারপরেও আবু তালেব জান্নাতের অধিকারী হতে পারেন নাই কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা মানেন নাই আবু তালেব তো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ধর্ম সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন যে তিনি বলেছেন যে এই পৃথিবীর ভিতরে মহাপুরুষের ধর্মই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আবু তালেব বলেন কিন্তু তার ভিতরে নবী আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসসালামের কথা না মানার কারণে সে নবী আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসসালামকে আদর করার কারণে দেখাশোনা করার করার কারণে এমন কি मोहब्बत করার কারণে কাসিদা পাঠ করার কারণে সে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে নাই কারণ সে আল্লাহর রাসূলের কথা মানে নাই সংগত কারণে আমরা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিকে যেতে তাকাই তিনি মদিনা দেখেন নাই কোন সময় এমন কি মক্কা শরীফও দেখেন নাই বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের চেহারাও দেখেন নাই বেলাল কোন সময় নবীকে मोहब्बत করেন নাই বেলাল নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামকে কোন সময় ভালোবাসেন নাই নবীর শানে কাসিদা পাঠ করেন নাই নবীর প্রশংসা বেলাল কোন সময় করেন নাই এমন কি বেলাল বেলালের চেহারা রং ছিল কালো ঠোঁট ছিল লম্বা কিন্তু হাফসা থেকে মদিনা এসে আল্লাহর রাসূলের হাতের উপর হাত রেখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে কালিমা পড়ার কারণে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাম বেড়ে গেছে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ছটফট করতেছে তারপরে ও বেলাল জবান থেকে কালিমা ছাড়েন নাই উত্তপ্ত বালির উপর বেলালকে শুয়ে রাখা হয়েছে তারপরে ও বেলাল জবান থেকে কালিমা ছাড়েন নাই বুকের উপর বড় পাথর রেখে দেওয়া হয়েছিল তারপরেও বেলাল জবান থেকে কালিমা ছাড়েন নাই জান বের হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তারপরেও জবান থেকে কালিমা ছাড়েন নাই নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের হাতে মুসলমান হওয়ার কারণে তিনি জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন কিন্তু নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের প্রশংসা করেছে নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের শানে আসিদা পাঠ করেছে এমন কি আবু তালেব কাবা শরীফ পাওয়া করেছে তারপরেও সে জান্নাতের অধিকারী হয় নাই আবু তালেব যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়েছে আল্লাহর নবী আবু তালেবের মাতার সামনে গিয়ে বলতেছে চাচা আপনি কালিমা পড়ে নেন মুসলমান হয়ে যান আবু তালেব আল্লাহর নবীকে বললেন তোমার কথাও শুনব না তোমার কালিমাও পাঠ করব না আল্লাহর রাসূলের কথা শোনার কারণে একজন জাহান্নামের কীট হয়ে যায় আবার আল্লাহর রাসূলের কথা শোনার কারণে কানা বেলালো আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায় আল্লাহ রাসূলের কথা মান্য করা আল্লাহর রাসূলের কথা মান্য করার কারণে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালো কিন্তু দাস ছিলেন ঠোঁট লম্বা ছিল নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের কোনো বংশধর নন তারপরেও তিনি জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলের কথা মানার কারণে এটা আত করার কারণে কেমন দামি হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর নবী বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন বেলাল কাবার সাজে তুমি ওঠো এই কাবার সাজে নবীর কোন আত্মীয় এখনো পর্যন্ত উঠতে পারে নাই মক্কার কোন সর্দার কাবার 
ছাদে উঠে পড়ে লড়াই কিন্তু বেলাল আজকে তুমি আমার কথা মানার কারণে তুমি কামার সাজে উঠো এবং আজান দাও আজান দেওয়ার জন্য জুতা খুলবেন জুতা খোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেছেন জুতা খুলে কামার সাজে উঠে তিনি আজান দিবেন আল্লাহ নবী বেলালকে বললেন বেলাল জুতা পরিধান করো मर्जा लोक समागम लोकर सामने आवन करत আমাদেরকে শোনান 
সমস্যা হলো না কিন্তু বেলায়াল যখনই তুমি আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বললা কেন তুমি জমিনের উপর পড়ে গেলা এবার বেলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেটে কেটে চোখ দিয়ে এবারে ঝর্ণার মতো পানি পড়তেছে আর পড়তেছে শোনো আমি যখন আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলতা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জীবিত ছিলেন তেমত অবস্থায় যখন আমি আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলতাম তখন আমার সামনে দেখলাম নবী নাই তাই নবীর দেখায় আমি নবী নাই তো নবীর দেখায় আমি জমিনের উপর বেউস হয়ে পড়েছি আমি কখন বেউস হয়ে পড়েছি তাও আমি জানি ভালোবাসা জাহির করেছেন তাই আশিকে রসুল হতে পেরেছেন কিন্তু আজকে আমাদের ভিতরে শূন্যদের ইত্যাবার শূন্যদের ইত্যাবার নাই নেমে রাস্তায় নেমে তিনি পানি পান করলেন আবার কিছু দূর যাওয়ার পরে তিনি বসে নফল আদায় করলেন কিছু দূর যাওয়ার পরে আবার তিনি অবস্থান করলেন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন আমার এমন দৃশ্য এমন নাটক আপনি কেন করলেন হঠাৎ করে সোহারি থেকে নেমে আপনি কেন পানি পান করলেন সোহারি থেকে নেমে আপনি কেন বসে রইলেন সোহারি থেকে নেমে কেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করলেন আমি আমার অনুভূতি দেখেছি আমি যেখানে যেখানে বসেছি সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমার জীবনে যদি কোন আমল যদি আল্লাহর কাছে কবল না হয় তারপরে আমি বলতে পারবো আল্লাহ তোমার রাসুলের যখন আপনার পা তো চকম হওয়া হতে পারে চকম হওয়ার আশঙ্কা আছে জুতা পায়ে দেন আসেন বললেন যদি জুতা পরিধান করে যদি যাই হতে পারে আমার 
নাপাক জুতা আল্লাহর নবীর পদমের উপর পড়তে পারে আমার পা কেটে যায় কোনো সমস্যা নাই তারপরে আমার নাপাক জুতা আল্লাহর নবীর পদমের উপর যেন না মরে কেমন প্রকাশ করে স্যার আল্লাহ তাআলা বলেন বলে আপু তুম তুহিব্বুন আল্লাহ কুল ইউকু তুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি হুবিবিকুম আল্লাহ ওয়া ইয়াজির লাকুম দুরুবাকুম আল্লাহু গাফুর রাহিম আল্লাহ তাআলা নবীকে বলতেছেন ওগো নবী আপনি বলে দেন আমি 